Penurunan terjadi dalam gol sampai minggu adalah 1727 dan ternyata areal tertinggi yang tercipta di sesi Asia kemarin itu hanya menyentuh sebentar saja 1763 lalu sempat menyentapkan areal tertinggi 1765 kemudian dia tergelincir lebih dalam tentunya banyak pertanyaan yang menyeruak apa yang terjadi dengan gold padahal di market lain seperti indeks saham ataupun crude oil justru mengalami rally yang sangat-sangat dinantikan kalau anda simak dengan fundamental yang terjadi di zona Eropa perjanjian ataupun proposal yang akan dikupas oleh Jerman bersama dengan Prancis ini mengakibatkan risk sentimen kembali meningkat dan tentunya jika risk sentimen meningkat ada hal atau ada waktunya di mana safe haven gold cenderung menjadi area koreksi ataupun kita sebut dengan profit taking sehingga kemungkinan potensi yang terjadi tadi malam bukan diakabatkan tenaga yang sudah habis melainkan area koreksi yang memang sangat dibutuhkan dan memang secara teknikal kalau sudah terjadi rally akan sangat layak jika disertai dengan potensi koreksi dan itulah range atau tren yang cukup normal so dalam hari ini kita akan melihat potensi apa yang bisa kita manfaatkan Tentunya, kalau kita lihat dengan shooting star yang terjadi tadi malam, maka kemungkinan potensi koreksi masih akan terjadi, sehingga kemungkinan potensi secara teknikal, saya rasa area yang harus disoroti sebagai area support adalah area 1729, lalu kemudian 1722, ataupun area resisten 1742, sampai kurang lebih di area 1747 ataupun 1750. Tentunya, yang akan saya share kali ini adalah strategi untuk intraday, short term, dan juga demikian pula untuk Anda yang mencoba untuk strategi medium term terutama averaging karena outlook untuk medium term ataupun strategi untuk long term masih cenderung bullish malam ini Powell akan kembali bicara saya rasa strategi ini jika memang ternyata sampai malam hari mengalami penurunan maka bersiaplah jika sudah terlampau menyentuh di bawah 1730 saat menjelang Powell anda harus berhati-hati karena kemungkinan bisa saja kita harus merubah strategi kita yang awalnya menjadi dari sel menjadi area buy. Kita lihat technical view untuk kali ini 19 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 19 Mei 2020 per jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian barat. High 1740.10, low 1731.50 dan running price kini bertahan di 1736.10. Oke, okay, akhirnya tergelincir teman-teman. Kemarin ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan. Turun sampai area 1727.50 dan ditutup di area 1732.60. Demikian pula dengan yang sempat kita rencanakan. 1747, 1751 ternyata ditembus. Lalu kemudian hanya sempat spike sementara waktu di sesi Asia. 1763 sehingga kita memiliki area tertinggi untuk sementara waktu adalah 1765. Ya, poin kosong kosong. Dan untuk hari ini dibuka di 1732.00 berarti kurang lebih relatif sama dengan apa yang terjadi di era penutupan tadi malam. Tentunya kalau misalkan kita lihat dengan posisi candlestick ini bentuknya seperti jarum meskipun dengan real body yang terlampau panjang apakah ini termasuk shooting star atau tidak. Oke ini kalaupun misalkan kita asumsikan shooting star sebetulnya yang paling ideal shooting star adalah mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 24 Februari yang lalu. Ini bentuk ideal dari shooting star. Sementara ini tidak terlampau ideal, tapi let's say untuk sementara waktu kita asumsikan ini shooting star, sehingga kemungkinan potensi koreksi yang akan terjadi untuk hari ini. Meskipun kalau misalkan secara outlook global, secara fundamental, medium term, outlooknya masih cukup bullish, namun dikarenakan beberapa hari terakhir dia sudah mengalami paksaan atau dorongan tenaga yang cukup besar, maka kemungkinan potensi hari ini akan terjadi kembali koreksi. Tapi perhatikan areal-areal yang akan saya sebutkan karena kemungkinan bisa saja ini adalah koreksi sementara karena malam ini kita akan mendapatkan Powell kembali melakukan statement atau testimoni dan kita belum tahu apa yang akan dikeluarkan lagi untuk hari ini. Jika saja pernyataannya masih tetap retorik maka kemungkinan potensi tersebut akan mengakibatkan emas masih bisa tergelincir. Tapi kalau misalkan ada sesuatu hal yang baru, terutama jika memang dipertegas kembali dengan paket-paket kebijakan stimulus yang ada, maka kemungkinan potensi reversal bullish akan kembali berjaya untuk mendorong gold hingga menembus areal tertingginya. So, di grafik keempat, kalau kita lihat juga potensi yang kemarin terjadi, demikian pula halnya dengan apa yang terjadi dengan Fibonacci Expansion persis di 1765, lalu kemudian terkoreksi. Kali ini, 
Fibonacci fan yang sebelumnya sempat kita hapus, ternyata kalau kita gunakan kembali, ini masih berada di aral tersebut. Sehingga kemungkinan potensi penurunan ini akan menjadi sangat penentu. Well, of course, dengan demikian saya memiliki dua plan, di mana potensinya sebetulnya kalau kita bicara tentang technical, maka potensi kemungkinan koreksi akan berpotensi lebih dominan atau cenderung dominan untuk terjadi sehingga penurunanlah yang akan terjadi untuk hari ini tapi jika dengan faktor fundamental maka strategi berikutnya Anda harus bersiap untuk melakukan switch strategi dari posisi sell menjadi area buy kita akan membahas itu terutama kalau misalkan kita lihat pola penurunan sebetulnya kalau misalkan yang paling ideal area penurunan atau area koreksi atau area sell akan idealnya berada di 1745 ataupun 1746 tetapi kita tidak bisa mengharapkan areal ideal secara terus menerus karena kemungkinan bisa saja arealnya hanya mendekati saja. Seperti yang terjadi pagi ini, areal tertinggi hanya bertengger di 17.40.10. Sementara secara historical yang paling kuat adalah 17.38 dan juga 17.47. Oleh karenanya saya sempat mengambil areal tengah yaitu di areal 17.42 ataupun 17.43 untuk potensi kita melakukan areal sell dengan posisi menurut saya Wave yang sangat-sangat layak adalah dia akan terjadi kenaikan sampai kurang lebih 1743 ataupun 1745 lalu kemudian tergelincir menguji arah support kedua. Ya, betul sekali support kedua karena support pertama berada di area 1729 dan support kedua kita akan berada di 1717 ataupun 1720. Inilah area yang menurut saya sebagai area good atau area ideal untuk melakukan buy on dip In case ternyata nanti malam Powell memberikan statement kembali, menekankan kembali tentang paket kebijakan stimulus yang akan digelontorkan. Dan ini tentunya akan menjadi harapan baru dan juga akan kembali menjadi alasan bagi gold untuk rebound. Dan pagi ini pun akan berpotensi berlanjut kurang lebih sampai munculnya kembali demand ataupun buyer. Yang menurut perkiraan saya, kurang lebih perkiraan akan terjadi di area support kedua di kisaran 17.17 ataupun 17.20 so untuk anda yang ingin melakukan averaging buy untuk kategori medium term ataupun long term kesempatan anda adalah di area 17.17 ataupun 17.20 sementara untuk intraday short term trading hari ini saya menganjurkan untuk melakukan sell on pullback di area 17.42 ataupun 17.43 dengan target pertama di kisaran 17.36.50 dan target kedua kurang lebih berada di 17.30.50 Soplos silakan set di area 17.50.00 dan dengan catatan pula bahwa kemungkinan potensi di bawah area 17.30 Anda harus lebih waspada karena kemungkinan area-area tersebutlah yang akan memancing demand para buyer berikutnya. Selalu gunakan stop-loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.